Hoy preparé cerdo a la jardinera que queda delicioso y sobre todo es práctico y van a ver que les va a encantar. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Eh, quédense a ver la receta y pues vámonos a los ingredientes. Son todos los ingredientes, recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar. En un sartén agregamos el aceite. Agregamos también la carne de cerdo que yo la tengo ya partido en cubitos. La vamos a agregar aquí. Vamos a agregar pimienta al gusto. La sal también es al gusto, pero yo le voy a poner aproximadamente media cucharada cafetera de sal. Vamos a mezclar y vamos a dejar un poquito aquí a que vaya tomando un color de que ya se empezó a cocer para agregarle después el ajo picado. Cuando se vea la carne ya que empieza a cocerse, vamos a agregarle el ajo picado. Vamos a mezclar y aquí vamos a agregar la harina de trigo. Vamos a revolver bien y mientras la carne se sigue cociendo y vamos a dejar a que se dore un poco, vamos a aventajarle a partir nuestros vegetales. La carne ya casi está en su punto, ya se está dorando, pero vamos a aprovechar el tiempo y vamos a partir los vegetales. La papa después de lavarla perfectamente, la pelamos y ahora la vamos a partir en cubos. Yo tengo aquí un poco de agua donde la voy a agregar para que la papa no se me oxide y ahí la vamos a dejar. Seguimos con la zanahoria. La zanahoria pueden ser en rodajas delgaditas para que queden bien, que no tarden mucho en cocerse. La zanahoria ya está lista, está rebanada, la vamos a reservar y nos falta la calabaza. Como pueden ir viendo, este platillo es muy sencillo, es rápido, práctico y si quieren pueden utilizarlo con carne de pollo, con carne de res, pero son de esos platillos que adoramos porque los preparamos muy rápido. En las calabazas las voy a partir también en cubitos. Y recuerden también que mientras estamos partiendo los vegetales, denle unas vueltecitas a la carne para que no se les vaya a quemar. La carne está espectacular. No podía resistirme al aroma que tiene la carne. Huele delicioso, la probé y está perfecta de sal. Ahora vamos a agregar las rodajas de zanahoria. Vamos a dejarlas aquí unos 5 minutitos junto con la carne. Primero agreguen lo más duro porque enseguida, después de los 3-4 minutos, agregamos la calabaza y las papas. Las zanahorias las dejé durante 4 minutos y ahora vamos a agregarle las, eh, la taza de cerveza. Vamos a agregar también la papa que tenía en el agua, ya está escurrida, las agregamos. Y por último la calabaza. Vamos a mezclar bien y estas las vamos a dejar hasta que se consuma casi por completo la cerveza que agregamos y que, las, y que los vegetales ya estén listos. Lo vamos a dejar a fuego bajo para que queden perfectamente cocidas y vamos a taparlo y ahí los dejamos. Eh, el guisado lo dejé durante 10 minutos más o menos, ya están listas las zanahorias, todo está bien. Ya nada más voy a dejar que se reseque un poquito la cerveza. Ya no sabe a cerveza, ya no huele, ya se evaporó el alcohol. El cerdo a la jardinera ya quedó listo. Es tiempo de apagarle y ahora sí podemos disfrutarlo. Como pueden observar, este platillo, aparte de que tiene muy buena vista, huele delicioso y práctico. Ojalá que lo prepare. 
Muchísimas gracias por haber visto toda la receta. Espero que les guste porque está riquísima. Prepárenla y recuerden mandarme su comentario. Y también les recuerdo que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia. Lo comparten con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y vean mi platillo que yo me voy a quedar aquí disfrutando. Mm. Buenísimo. Los ingredientes que necesitamos son 400 gramos de bistec de cerdo, una calabaza, una pieza de papa, una zanahoria. Necesitamos también un diente de ajo picado, una cucharada sopera de aceite, una cucharada sopera de harina de trigo, sal y pimienta al gusto y una taza de cerveza. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.